സൂപ്പറായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹെലികോപ്റ്ററിനകത്ത് വയർലെസ് ക്യാമറ ട്രാഫിക്കിനും സെക്യൂരിറ്റിക്കും എല്ലാം ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇത് ഫെയിലിയർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇത് പറക്കത്തിൽ നിന്ന് വൈറസ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പറക്കില്ല നമ്മൾ അതിനെ പറപ്പിക്കുന്നു പ്രിയൻ ഏകദേശം അടുത്തിരിക്കുക കുറച്ച് സമയം കൂടെ കൊടുത്ത് അവനെ എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അവന് തീർത്തനെ ദേ അവന് അറിയണ്ട സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കട്ടെ ഇത് ജനലിലൂടെ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പറപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് കാണണം മോനെ ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യവാ അവന്റെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആര് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല ടെസ്റ്റ് വൈവ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എക്സാം ഉണ്ട് എന്താടാ നീന്തിന് ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല പേടിക്കുന്നത് ആ കൈ കാണിച്ച് നെഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ ഓളീസ് വെൽ ഓളീസ് വെൽ എന്ന് കൊള്ളാലോ സ്വാമി പാര്യാനന്ദ പുതിയതും മന്ത്രം പറയാ എന്താ ഇത് ഓളീസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം നല്ലത് നടത്തും നല്ലതേ നടക്കുന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില് മറിയം സൂസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാവൽക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയായാ മതി അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും ഒരു ദിവസം നാട്ടിലൊരു മോഷണം നടന്നു അതിനുശേഷം മനസ്സിലായത് രാത്രി അയാൾക്ക് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന് അയാൾ എന്ന് ഓളീസ് അല്ല ഓളീസ് അല്ലെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇതൊന്നും അറിയാതെ പാവം ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അന്നാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഈ മനസ്സില്ലേ അതൊരു പേടി തൊണ്ടനാണെന്നുള്ളത് ദേ ഇവനെ പോലെ അതിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം ശരിയാകും ഓളീസ് വെൽ ഓളീസ് വെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രശ്നമല്ല അവസാനിക്കൂ അതല്ല ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വരും ആ ഈ മന്ത്രം നീ മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ ഇത് നിനക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമായി വരും രക്ഷപ്പെട്ടു സാർ പോലീസിനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രിയദർശൻ്റെ അച്ഛനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ മരണകാരണം എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് സാറിന് അറിയോ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചു എന്നാ എഴുതി വെച്ചത് കേട്ടിട്ട് കൗതുകം തോന്നുന്നില്ലേ ഇവിടെ പ്രഷർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചതെന്നാ പറയുന്നത് നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പ്രഷർ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയോ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയോ സാർ പറ അതെന്താണ് സാർ റിപ്പോർട്ടിൽ വരാഞ്ഞത് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എല്ലാത്തിനും മിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഷർ അളക്കാനുള്ള മിഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മരണകാരണം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായേനെ ഇത് സൂയിസൈഡല്ല കൊലപാതകമെന്ന് എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയദർശന്റെ മരണത്തിന് ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് നീ പറയും ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് പ്രഷർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതിന് ഞങ്ങളാണോ ഉത്തരം പറയണ്ടേ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ തലയിലെടുത്ത് വെക്കണമെന്നാണോ പറയുന്നത് സാർ ഞാൻ സാറിനെ തെറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സിസ്റ്റം ആണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സാർ എൻ്റെ ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സൂയിസൈഡ് ആണ് നമ്പർ വൺ സാർ ഓരോ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ സാർ ഇപ്പോൾ ആക്സിഡൻറ്റ് മരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനേക്കാളും കൂടുതലായി കാണുന്നത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫൈനസ്റ്റ് കോളേജസ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് നോക്കി നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് നമ്പർ വണ്ണിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സാർ ഏതാണ് സാർ നമ്പർ വൺ എന്ത് പ്രത്യേകത ഉള്ളത് നമ്പർ വണ്ണിന് വേറെ അർത്ഥവും ഉണ്ട് സോറി സാർ ഇവിടെ ആർക്കും പുതിയ ചിന്താഗതിയില്ല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല വെറും മാർക്സ് വാങ്ങുന്നതിലും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജോലിയിൽ കയറാനും അതോ അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ പോയി സെറ്റിലാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് 
ഇവിടെ ഒരുപാട് മാർക്സ് വാങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആരും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല സാർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് നീ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അല്ല സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഞാനിങ്ങനെ We do not have all day. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം തരാം ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബുക്സ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാം ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ കൈപൊക്കണം അപ്പോൾ ആര് ഫസ്റ്റ് വരും ആര് ലാസ്റ്റ് വരും എന്നറിയാം യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ടൈം അപ് ടൈം അപ് സർ ടൈം അപ് ടൈം അപ് ഓക്കെ ഇതുവരെ ആർക്കും ആൻസർ മനസ്സിലായില്ലേ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് റീവെൻ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഞാൻ ഈ എഴുതിയ വാക്കുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹം തോന്നിയിരുന്നു ഇന്നെന്തോ പുതിയതായി പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നുവെന്നുള്ള ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായോ എനി വൺ ഇല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവരും കുതിരയെപ്പോലെ പായാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നു ഇല്ല പ്രഷർ ആയിരിക്കും കൂടുന്നത് ഇത് കോളേജാണ് പ്രഷർ കുക്കർ അല്ല സാധാരണ സർക്കസി പോലും സിംഹം റിംഗ് മാസ്റ്ററിനെ പേടിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയറിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അത് വെൽ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുമോ അതോ വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമോ ഹലോ ഇത് ഫിലോസഫി ക്ലാസ് അല്ല ആദ്യമായി രണ്ട് വാക്കിനുള്ള അർത്ഥം പറയെ സാർ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പോലും ഇല്ല സാർ അത് രണ്ടും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേര് വെച്ച് എഴുതിയ ഒട്ടാലക്കിടി അല്ല സാർ ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നതല്ല എന്നെക്കാളും സാറിനാണ് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് സാർ എന്തെങ്കിലും സാർ ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു വരട്ടെ ബൈ സാർ ഓക്കെ ബൈ ക്ഷമിക്കണേ